Hujambo hujambo na karibu katika neno la Mungu siku ya leo kutoka kitabu cha Tito kuna neno nasikia kuimiza mtu pale nje na kubadilisha maombi yako maana nimesikia mara nyingi watu wanasema wanafanya maombi e, kinyume na corona wanasema tunaichoma tunaiangusha tunairudisha back to the sender lakini nataka ufahamu ya kwamba Mathayo 24 mstari wa saba inasema ya kwamba uh, mambo haya yatatokea wanafunzi wakimuuliza Yesu tuoneshe ishara ya nyakati hizo za mwisho na Yesu akakuwa anawaambia kutakuwa na kutakuwa na njaa kutakuwa na pestilent majanga yatatokea na kutakuwa na hata mitetemeko ya ardhi kwa hivyo vitu hivi ambavyo tunaviona ni vitu ambavyo lazima vitimie ni vitu vilivyoandika andikwa katika neno la Mungu kwa na hauwezi tu ukaomba ukaziwisha wei na kusema tunavichoma tunaviangusha hapana haiwezekani hivyo ni vitu vilivyoandikwa na lazima zije kutimia kwa sababu tukiomba hivyo ni kama kufanya maombi ya wakati ule wangeomba maombi ya kwamba Yesu usisulubiwe e, na, na Yuda usimsaliti Yesu ni vitu viliandikwa ilikuwa lazima Yuda msaliti Yesu ndiye aende msalabani na hivyo hata korona ni vitu vilitabiriwa magonjo isiyo na tiba magonjo itakayo uwa watu na hata mitetemeko ya ardhi na njaa na nzige zitatokea ni vitu vilivyoandikwa kwa hivyo atuwevi omba kinyume navyo kile tunavyofaa kuomba ni maombi nataka nikufunze jinsi ya kuomba inatuambia hapo katika hiyo neno la Mungu katika kitabu cha Tito nasema neema imefunuliwa iletayo wokovu kwa watu wote imefunuliwa kwa watu wote na anasema mstari wa mbili ya kwamba inatufunza kukataa vitu visivyo vya kiungu na kukataa tamaa ya ulimwengu najua hata sasa watu wengi wanaomba sana kwa bidii ndio warudi katika kazi zao warudi katika ofisi zao nzuri warudi katika anasa zao warudi maisha ya kawaida alafu inaendelea pale inasema ya kwamba tukikataa tamaa zote za ulimwengu alafu inasema tunafaa kuishi sobali sobali mtu aliye soba ni mtu aliye kuwa macho kwa hivyo leo mimi niko macho nataka nikufungue na wewe macho ugeuze maombi yako mpendwa jinsi unaomba usiombe kinyume na kuchoma korona ni vitu vilivyoandika uwezi kuomba kinyume navi kwa hivyo lazima zitimie alafu anaendelea akasema tuishi kwa njia ya kiungu tuishi sobali na tuishi kwa njia ya haki righteously Alafu anaendelea anasema katika wakati huu tunaoishi tukingoja kufunuliwa kwa, kwa, kwa tumaini la utukufu la Bwana wetu Yesu Kristo na Mungu Baba. Kwa hivyo tunapongoja kufunuliwa kwa tumaini la utukufu tunafaa kuishi sobali. Na hivi ndio nataka ubadilishe maombi yako hata wakati huu wa corona. Wacha kuomba kinyume na corona ati tunaichoma tunaiangusha hapana. Omba kama kuna maombi unaweza omba ni maombi haya matatu. Ya kwanza, omba neema ya Bwana iwe juu yako. Ya kwamba hata na changamoto hii yote utawezeshwa kuishi na amani na utawishi bila uoga wowote. Kaa kuna kitu nafaa kuomba ni neema ya Bwana wetu. Mara nyingi tumeomba milima iondolewe lakini wakati mzuri ni vizuri uombe. Mlima usiondolewe bali upewe neema ya kupanda mlima. Ya pili kama kuna ombi utaomba ni ya kwamba omba ombi kwa sababu ya marais wote wa nchi za dunia ya kwamba watapewa hekima jinsi ya kukabiliana na hali hii watajua ya kwamba suluhisho liko kanisani hawatafunga makanisa hawatafunga vitu muhimu essential services ya kwamba Bwana atawasaidia kuwa na hekima wakati kama huu namba ya tatu, kama utafanya ombi lolote lenye umuhimu katika wakati huu ni ufanye ombi ya kwamba Bwana ata utaombea utaombea eh, medical practitioner wa wa watumishi wa Mungu na scientist wote ya kwamba Bwana atawapa revelation ya jinsi ya kukabiliana na covid 19 kama kuna ombi ya maana unaweza fanya ni haya maombi matatu omba neema ya kuishi na hata na changamoto hii omba kwa sababu ya viongozi wa ulimwengu watakuwa na hekima ya jinsi ya kuhandle swala hili na la mwisho ombea medical practitioner ombea scientists na watumishi wa Mungu watapata divine revelation ya jinsi ya kukabiliana na swala hili. Bwana akubariki sana unapobadilisha maombi yako ni mchungaji mtuka umebarikiwa sana kwa jina la Yesu. Shalom.